ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടു നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള കേക്കും റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ടുനുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നീട് ഇത് അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഈ മുട്ട ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തണുപ്പില്ലാതെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും തണുപ്പില്ലാതെ വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കാം അതിന് പകരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്ന് ബൗളിലേക്കായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാനില കേക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരേ തിക്നെസ് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വാനില കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കളറ് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വിനേഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂണിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കിലേക്കുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക
അത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ അടുത്ത റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവനിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓരോ കേക്കായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ പാനിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കേക്കെല്ലാം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നീട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടും ഷുഗർ സിറപ്പിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനായിട്ട് ഞാൻ ബൗളും വിസ്കോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയും ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റിനായിട്ട് ഒരു ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം ചീസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്രീം ചീസ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മാലിലയുടെ ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇതുകൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലും ചോക്ലേറ്റിന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ അത്ര ലെവലായിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും
ഈ കേക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാ ഷൊഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് രാത്രിയിൽ ഇത് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം നല്ലപോലെ തിളച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു ചൂട് വേണം എന്നിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് വേണം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രീമൊക്കെ മെൽറ്റായി പോവും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് താഴേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കോളും ഇനി റെഡ് കളറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ സൈഡിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇതിനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോ